虎亲兄弟，上阵父子兵。眼前这祖孙三代连拉屎都在一起，村里的人家都盖了厕所，唯独他们家没有厕所。你这小家伙也出来了，看来也是没扛住，吃素吃惯了，胃已经消化不了肉了。祖孙三代从大到小并排蹲着，像陈列在商场货架上的套娃，享受过后就是难受，和女人怀娃娃一样。赵天瑶似乎并不觉得难受，吧嗒吧嗒的抽了两口烟。仔细想想，这日子过得挺美的。什么也没干，就有了儿子，还有了孙子，呵呵，打虎亲兄弟，上阵父子兵，咱们祖孙三代拉屎都排着队，一看就是五好人家，哼，就是有点穷。夜色宁静，不知是谁家的狗在汪汪的叫着，狗叫的间隙，祖孙三代一块用力。第二天，赵小雨没胆去给孙桂香送波子，一早就跑到村里玩去了。这时五岁的金海又叫住了他：“我妈让你去我家一趟。”赵小雨硬着头皮跟着金海去了孙桂香家。孙桂香正坐在院子里捡着红豆，她的身旁放着一个红柳罗洞，里面放满了没剪开的红豆。波子没给我拿过来，肉肉还没吃完。赵小雨编了个不太高明的谎，切，你家没波子吗？非得吃完才能还我？不过他并没有追究这个问题，而是将罗兜里面的红豆装进袋子里，递给赵小雨。红豆落架了，吃不完，拿回去你们爷孙三个吃吧，我懒得晾了。赵小雨呆住了，没敢接。他知道孙桂香捡红豆是要晾晒的。这样在冬天就能吃到干红豆了，但他犹豫了一阵，还是接过了袋子。袋子有十来斤重，赵小雨一接过，袋子就落了地，再提就提不起来了。孙桂香站起来，轻轻地拎起袋子，放在赵小雨的肩头。去吧，记得把波子给我还回来。真是的，连波子都要吃吗？赵小雨哦了一声，就扛着袋子往出走。走到半路，遇到一个人，你这小子有偷了谁家的东西？不是偷的，是是那谁给的？赵小雨含糊的应答了一句，加快脚步走开了。嗯赵大顺提着镰刀从屋里出来，看见儿子扛着一个布袋子回来，立马警觉起来。那是什么？你又偷人家东西了？没没，我没偷。赵小雨一侧身，将布袋子卸到地下。是是，秦老汉给的红豆。着急慌忙，他实在想不到别人。呀，这还没完没了了，咱们家也没有当官的呀。不过赵大顺看着眼前的红豆，虽然有点老，但很新鲜。嗯，不错，昨晚还剩下半盆油糊糊，正好烩红豆吃。咦，你没碰见你爷爷？我爷爷。没碰见，你爷爷去给秦老汉还波子，你不是从秦老汉家回来的吗？赵小雨心想，这下完了，拔腿就跑。这小子是咋了？他本来正准备去地里割葵花，见到这一布袋红豆，便想反正快中午了，吃完饭再去吧。赵小雨还没跑到秦老汉家，就见爷爷风风火火的朝这边走来，手里拿着那个搪瓷波子。他看见赵小雨，几步赶上来，从领口提住他，把他拎到半空，骂道：“小兔崽子，害得我在那么多人面前丢了人。”赵小雨双手双脚在空中乱抓乱蹬，谁让你去还波子的？我自己会还。赵天瑶本来满怀感激之情去给秦老汉还波子，顺便拉拉关系，走到他家的院门口，见那里聚着几个人正在聊天，他们聊的正是赵大顺要娶孙寡妇这桩事。人们见赵天瑶过来，便向他询问情况。赵天瑶这才知道，昨晚吃的肉不是秦老汉送的，而是孙寡妇送的。他涨红了脸骂道：“我就觉得那肉有问题，吃的我们爷仨拉了一晚上。”他骂完孙寡妇，又向众人解释。这不是我家的意思，肯定是孙寡妇故意碰瓷。赵大顺就算打一辈子光棍，就算娶头老母猪，也坚决不娶那个克夫又败财的女人。出完了气，他气呼呼地往回走，半路上就碰到了赵小雨。赵天瑶虽然年老，但常年在地里干活，身体还算硬朗。拎着六岁的孙子，健步如飞的回到家，往门口的黄土地里一摔。正坐在门槛上捡红豆的赵大顺问：“这又咋了？”赵天瑶指着赵小雨：“你问他，看他又做了什么好事。”赵小雨扑倒地上，爬起来就要逃跑，被闪身过来的赵大顺一把抓住：“快说，你又犯了什么错？”我我我！赵小雨结结巴巴说不出话来。赵天瑶上气不接下气的将事情的经过讲了一遍。赵大顺这才反应过来，指着那袋红豆问儿子：“那是不是也是孙寡妇送的？”赵小雨抵赖不过，只得承认：“你是败家子，谁让你去招惹那个女人的？谁让你拿她的肉的？谁让你拿她的红豆的？你还拿了她什么？”赵小雨嗷嗷的哭了起来：“那肉你吃着不香吗？你吃肉的时候咋不打我？你把肉给我吐出来！”还顶嘴，还顶嘴！赵大顺打得更厉害了，赵小雨也哭得更厉害了。顾不上顶嘴了，别打了，别搞得鸡飞狗跳的，丢人！赵大顺便放开了赵小雨，赵小雨停止了哭，站在那里一抽一抽的。那这红豆怎咋办？我都快捡完了。赵天瑶想了想，是吧？他克夫，又不克邻居，咱不娶他就是，不能做的太绝。反正昨天已经吃了他的肉了。当晚，爷仨又吃了一顿油糊糊烩红豆。吃饭的时候，赵天瑶问赵小雨：“你为什么要叫他妈？”我想有个妈妈。不是他哄骗你叫的，是不是？他说，如果你叫他妈，他就给你吃肉，还给你吃红豆。不是，说实话，我说的是实话。我拦住他问，你能给我当妈妈不？他让我爸行动。小尹，你
你想要个妈，你爸给你娶，但不能娶孙寡妇，他克夫，三个男人都死了，命最长的在他手里也没活过三年。你那话就是气话，什么有了妈没爸也行，他没生没养你，根本不亲你。你爸如果死了，他拍拍屁股就走了，爷爷也没几年活透了，到时候谁管你？明白了没？嗯，那如果以后有人问你为什么叫他妈，你就这样说。赵天瑶将红豆吃进嘴里，用手擦了擦嘴边的油，就说是孙寡妇哄你叫他妈的，不然你爸的名声就坏了。踢寡妇门，刨掘户坟，吃月子奶，骂哑巴人，这是四大缺德事。担上这个名声，你这辈子也别想有妈了。赵小雨低下了头，不说话。听见没？赵小雨嗯了一声，两颗泪珠掉进碗里。关于赵大顺要娶孙寡妇的传闻还没彻底传开，舆论风向就发生了转变，变成了孙寡妇主动倒贴要嫁给赵大顺，还哄骗赵小雨。让他叫妈，让他传话，最后被赵家父子言辞拒绝了。传着传着，各种版本就都出来了。孙桂香听到这些传言就不干了，拉着五岁的儿子哭哭啼啼跑到队长家，让队长主持公道，还他清白。队长无奈，只得领着他们娘俩到了赵家。爱看热闹的村民闻风而动，纷纷向赵家集结。站在赵家门前，队长问孙桂香：“你说是谁乱传的这些闲话？”他们都说：“全村人都知道了。”他们是谁们？我咋不知道？队长其实也听到了，只是这种事情实在没法追究。你们知道不？村民们都无辜的摇摇头。以前不知道，现在才知道。队长问赵大顺：“这是你家是由头，你说说到底是咋回事？人家是个寡妇，说不定以后还要嫁人。这么一闹，配上这么一个坏名声，谁还肯要吗？”而赵天瑶抢先一步说道：“我家真还不是由头，是他给小雨又送肉，又送红豆，哄他叫妈。但是小雨回家没说实话。”我们也没当回事，后来不知道怎么的就越传越离谱了。谁哄他叫妈了？孙桂香听了这话，气急败坏。赵小雨，你跟我出来！谁哄你叫妈了？赵小雨低着头走了出来，心虚的看了一眼孙寡妇。孙桂香冲到赵小雨面前，拽住了他的胳膊。你说说，我哄你叫妈了？嗯，君子动口不动手啊，别吓唬孩子。赵天瑶一把将赵小雨抢了过来。谁哄他，谁知道？你这是要逼着他说假话吗？金海吗？有事说事，别冲动。孙桂香气得脸色紫青，指着赵小雨说：“那天你拦住我，让我给你当妈，我答应了没？”赵小雨虽然被爷爷和爸爸嘱咐过多次，但这时还是说了实话：“你让我爸行动。”围观的村民痴痴的笑了起来。听了这话，孙桂香哑口无言了。毕竟这话是他当时的原话。赵小雨看了一眼爷爷和爸爸，又说：“你没哄我叫妈妈，是我想让你给我当妈妈的，对不起。”说完哭着跑了。我就想要个妈妈，怎么了？你们都有妈妈。为什么我没有？众人一时都愣住了，哭的不哭了，笑的不笑了，一起望着那个伤心的孩子向田野跑去。